ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒலி புத்தகம் பிள்ளையார் சிரித்தார் சிறுவர் கதை ஆசிரியர் கே பி நீலமணி குரல் பவித்ரா அழகர் சாமி பி ஏ ஆங்கிலம் அழகப்பா அரசு கலைக்கல்லூரி இம்மின்னூல் வெளியிட உதவிய விக்கி மூலம் தளத்திற்கு நன்றி மின்னூல் உரிமம் உலகளாவிய பொதுக்கல உரிமம் ஒலி புத்தகம் உரிமம் கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லோரும் கேட்கலாம் பகிரலாம் பகிரும் போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் மிக சிறிய ஊராக இருந்தாலும் சங்கராபுரம் சிறந்த புண்ணிய சிவஸ்தலம் அழகான ஊருக்கு சோபை அளிப்பதைப் போல் மத்தியில் ஏகாம்பரேஸ்வரருடைய ஆலயம் எழுமி நின்றது ஊரை சுற்றிலும் வேலி போட்டார்போல் வளமான மணியாறு ஓடிக்கொண்டிருந்தது அநேகமாய் ஏலி சர்மாவை தவிர அந்த ஊரில் எல்லோருமே சுக ஜீவனம் செய்பவர்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் அக்கிரகாரத்தின் கோடியிலே வளைவு திரும்பியதும் காணப்படும் பாதி வேந்த கூரை வீடுதான் சர்மாவினுடையது தினமும் அவர் உஞ்சவிருத்தி செய்து சம்பாதித்து கொண்டு வரும் அரை செம்பு அரிசியை எதிர்பார்த்து அதனுள் ஐந்து ஜீவன்கள் அதாவது அவரது தர்ம பத்தினியை தவிர அதிக ஏற்ற தாழ்வான வயதுகளுக்கு இடையே வந்து அவதரித்த நான்கு குழந்தைகள் வாழ்ந்து வந்தன ஐம்பத்தி ஆறாவது வயதை அணுகி கொண்டிருக்கும் சர்மா அபாரமான தெய்வ பக்தி கொண்டவர் பூஜை செய்ய ஒரு நாள் கூட தவற மாட்டார் காலையிலும் மாலையிலும் சிவதரிசனம் செய்யாமல் நீரருந்துவது கூட கிடையாது அவருக்கு வாய்த்த மனைவியோ சர்மா அவர்களுக்கு நல்ல தசாபுத்திகள் நடந்து வந்த காலத்தில் கிடைத்த ஒரு பொக்கிஷம்தான் இந்த பத்தினி தெய்வம் இல்லை என்று தன் கணவர் அறிய அவள் குறையேதும் வைப்பதில்லை தானும் குழந்தைகளும் துளசி ஜலத்துடன் இருக்க நேர்ந்த போதும் கூட மனைவியால் உபசரிக்கப்பட்டு வயிறார உண்டு வந்த சர்மாவுக்கு வீட்டின் சூழ்நிலையே தெரியாமல் இருந்து வந்தது ஆச்சரியம் இல்லை அல்லவா ஆனால் ஒரு நாள் அதை அவரும் உணரும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று எப்படியோ ஏற்பட்டு விட்டது சர்மா துடித்து போனார் இப்படி எத்தனை நாட்கள் என் பொருட்டு தாயும் குழந்தைகளும் பட்டினி கிடந்திருப்பார்களோ என்று எண்ணி பார்க்க கூட அவர் மனம் தாளவில்லை தம்மையும் மீறி ஹோவென்று அழுதுவிட்டார் அவரது அந்த வேதனை கண்ணீர் வெந்நீரணிந்த கைலாயநாதனது மேனியை கொதிநீராக பட்டு பொசுக்கி இருக்க வேண்டும் இனி தாமதித்தால் தன் பக்தன் உயிர் வாடி போகிவிடும் என்பதை உணர்ந்தார் பரமன் ஆனால் பரமனுக்கு சர்மாவை போலவே நாள் தவறாமல் இருமுறை கோயிலுக்கு வந்து தரிசனம் செய்துவிட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் விண்ணப்பங்களை வாரி இறைத்து விட்டு செல்லும் வேறொரு பக்தனும் உண்டு அவன் பெயர் தனபாலன் பேருக்கேற்றபடி அவனிடம் மிகுந்த செல்வம் மண்டி கிடந்தது என்னவோ உண்மைதான் ஆயினும் பேராசையவனை விடவில்லை தர்மம் என்கிற வார்த்தைக்கே அவனுக்கு பொருள் தெரியாது மகா லோபியவன் கைக்கு சென்ற பொருள் காலன் வாயில் விழுந்த உயிர் போல் ஒரே ஐக்கியம்தான் ஆயினும் செல்வத்தின் மீதுள்ள பேராசை அதை மீண்டும் மீண்டும் பெருக்க எண்ணி தெய்வத்திடம் அவன் நம்பிக்கை வைத்தான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தான் ஆரம்பித்த வியாபாரத்தை லட்சத்திற்கு கொண்டு வந்த தெய்வம் நம்பினால் ஏன் ஒரு கோடி வரைக்கும் தன்னை கொண்டு போய்விடாது என்கிற உள்ள சபலத்தினால் ஏற்பட்டதுதான் அவனுடைய நாளுக்கு இருமுறை கோயில் விஜயமும் அன்று சர்மா வழக்கம் போல் ஒரு குரல் உள்ளம் உருக்கி அழுதுவிட்டு சென்ற பத்து நிமிடங்களுக்கு எல்லாம் தனபாலன் உள்ளே நுழைந்தான் பைசா பைசா கற்பூரம் வாங்கி தவறியும் கொளுத்தி விடாத கடவுள் பக்தியும் அப்போது தற்செயலாய் தெய்வங்கள் இரண்டும் கர்ப்ப கிரகத்தில் இருந்து பேசிக்கொள்வது தனபாலன் செவிகளில் விலவே சற்றென்று சனி பகவான் சந்நிதி பக்கமாக வந்து ஒளிந்து கொண்டபடி தெய்வ சம்பாசனையை உன்னிப்பாக கேட்டான் கடவுளுக்கு தெரியாமல் ஓட்டு கேட்பதாகத்தான் அவன் நினைப்பு இது பரமசிவனின் குரல் ஏண்டா கணபதி அந்த சர்மாதான் இப்படி தினமும் பசியும் பட்டினியாக கிடந்து கூண்டோடு நொந்து மாய்கிறானே அவனுக்கு இன்னும் நீ ஒரு வழி செய்யக்கூடாதா அதற்கு கணபதி செய்யதான் போகிறேன் அப்பா கல்லு மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கிறேன் என்றால் காலம் வரவில்லை காத்திருந்தேன் சர்மா பக்குவம் அடைந்து விட்டான் இப்போது ஒரு நல்ல ஏற்பாடும் செய்து விட்டேன் என்ன ஏற்பாடு குழந்தாய் அது வருகிற புதன்கிழமை அன்று ஐயாயிரம் ரூபாய் அந்த சர்மாவுக்கு கொடுக்கப் போகிறேன் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் பிள்ளை குட்டிக்காரன் சம்சாரி பிழைத்து போகட்டும் இதற்குள் எங்கோ வேறு மனித அரவம் கேட்கவே தெய்வங்கள் இரண்டும் மீண்டும் மௌனிகளாகிவிட்டன ஆனால் தனபாலன் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை தெய்வ சம்பாஷனையின் சாராம்சத்தை அறிந்து கொண்டுவிட்ட அவன் மனம் சந்தோஷ மிகுதியில் குதி போட்டது பெரிய தெய்வ ரகசியத்தை அல்லவா கேட்டுவிட்டேன் சர்மாவுக்கு கடவுள் கொடுக்க போகும் பொருளை பற்றி அதாவது நாளைய விதியை பற்றி அல்லவா அவன் அறிந்து விட்டான் 
மனம் கட்டுமீறி அலைந்தது எப்படியாவது சர்மாவுக்கு பிள்ளையார் கொடுக்க போகும் பணத்தை தந்திரமாக தான் அடைந்து விடுவதற்கான குறுக்கு வழிகளை அவன் மூளை வெகு தீவிரமாக வேலை செய்தது ஏழை சர்மாவிற்கு இத்தனை பணம் ஒரேடியாக எதற்கு என்பது ஒரு காரணம் அப்படியே கிடைத்தாலும் அதை அருமை தெரிந்த தன்னை போல் வைத்து காப்பாற்ற தெரியுமா அவருக்கு என்பது மற்றொரு காரணம் இறுதியாக தனபாலன் ஒரு புது தந்திரத்துடன் சர்மாவின் வீட்டை அடைந்தான் அதாவது தனபாலன் முன்னதாகவே தன் கைப்பணம் ஆயிரம் ரூபாயை கொண்டு போய் சர்மாவிடம் கொடுத்து விட்டு உமக்கு நாளை புதன்கிழமை என்ன கிடைக்கிறதோ அதை நீர் அப்படியே என்னிடம் கொடுத்து விட வேண்டும் என்ற நிபந்தனை மட்டும் போட்டான் இதை கேட்ட சர்மா சிரித்தார் தனபாலா அன்று அப்படி எனக்கு என்ன அதிர்ஷ்டம் அடித்து விட போகிறது அப்படி அடித்தாலும் அறப்படிக்கு ஒரு படி அரிசி கிடைக்கலாம் இல்லாவிட்டால் என்னை மட்டும் சில நாள் சாப்பிட கூப்பிடும் பண்ணையார் அன்று நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்துடன் வந்து போஜனம் செய்ய வேண்டும் என்று அழைக்கலாம் இரண்டு வாழைக்காய்களுக்கு நான்கு வாழைக்காய்களாக உபாதானம் கிடைக்கலாம் இவற்றையெல்லாம் நம்பி நீங்கள் ஏன் அனாவசியமாக ஆயிரம் ரூபாய் தூக்கி எனக்கு கொடுத்து நஷ்டப்பட வேண்டும் என்றார் சர்மா சூதுவாது அறியாமல் ஆனால் தனபாலன் அதில் லட்சியமே செய்யவில்லை அவன் தெய்வ ரகசியத்தை அறிந்தவன் அல்லவா துணிந்து சொன்னான் உனக்கு அதை பற்றி என்ன கிடைத்தால் கிடைத்ததை கொடுத்துவிடும் இல்லாவிட்டால் இந்த ஆயிரம் ரூபாயையும் நீரே எடுத்துக்கொண்டு விடும் என்றான் தெய்வ வாக்கு ஒரு காலும் பொய்யாகாது என்கிற தைரியம் அவனுக்கு குறிப்பிட்ட புதன்கிழமையும் வந்தது சர்மாவை தனபாலன் காலையிலேயே வந்து எச்சரித்து விட்டான் இன்று நீர் சற்று நிதானமாக கவனமாக கண்ணை திறந்தபடியே தெருவில் நடந்து செல்லும் கீழே ஏதாவது துணி மூட்டை போல் கிடந்தால் ஆச்சாரத்தை எண்ணி அதை அலட்சியமாக விளக்கிவிட்டு வந்துவிட வேண்டாம் முன்பின் பரிச்சயம் இல்லாதவர்கள் கூட யாராவது பெயரை சொல்லி அழைத்தாலும் தயங்காமல் செல்லும் என்று எல்லா வழிகளையும் விவரமாக விளக்கினான் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் உஞ்சபிருத்தி கிளம்பிய சர்மா ஒரு நாளும் இல்லாமல் அன்று மட்டும் சோதனை போல் பிடி அரிசி கூட கிடைக்காமல் மிக சோர்வுடன் வீடு திரும்பினார் ஏனென்றால் வரப்போகும் ஆதாயத்தை எண்ணி முன்பே துணிந்து முதல் போட்டவன் அல்லவா அவன் அதன்படியே நடப்பதாக ஒப்புக்கொண்டார் சர்மா தம்மை நம்பி ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்கிறானே என்கிற விஸ்வாசம் அவருக்கு தனபாலன் தெரிவித்தது போல் துணி மூட்டைக்கு பதில் ஒரு கல்லை கூட அவர் வெளியில் காணவில்லை தெரிந்தவர்கள் கூட அன்று ஏனோ முகத்தை திருப்பி கொண்டார்கள் சலனமடையாத சர்மா கூட சஞ்சலமடைந்தார் ஆனால் தனபாலனுக்கு மிகுந்த ஆத்திரம்தான் வந்தது நீர் ஆகாயத்தை பார்த்தபடி கண்ணை மூடிக்கொண்டு கூப்பிடுவது கூட காதில் விழாமல் மெய் மறந்து நாமபஜனை செய்து கொண்டு போயிருப்பீர் என்று இறைந்தான் ஆனால் சர்மா இன்றுதான் அப்படி நாமபஜனை கூட செய்யவில்லை என்று ஒரேடியாக சாதிக்கவுமே அவனது அடங்காத கோபம் எல்லாம் தன்னை ஏமாற்றிய பிள்ளையார் மீது திசை மாறி பாய்ந்தது வேகமாய் கோயிலை அடைந்தவன் ஆத்திரம் தீர்க்க திட்டிக்கொண்டே பொய் சொன்ன குற்றத்திற்காக பிள்ளையாரின் தொந்தியில் தொடர்ந்து குத்துக்கள் விட்டான் ஆனால் அப்போதுதான் தனபாலனே திடுகிடும்படியான ஒரு சம்பவம் நடந்தது அவர் பிள்ளையாரை குத்தி கொண்டு இருக்கும் போதே மரத்தை சுற்றி மலைப்பாம்பு இருக்குவதை போல் தன் கழுத்தை ஏதோ ஒன்று சுத்தி வளைப்பதை உணர்ந்தான் மறுக்கணம் பிள்ளையாரின் நீண்ட துதிக்கையினுள் தயிர்மத்து போல் இருக்கப்பட்டு நின்றான் தனபாலன் அந்த இரும்பு புடியின் அணைப்பிலே மூச்சு திணறி கொண்டிருந்த தனபாலனின் செவியில் சற்றைக்கெல்லாம் பழக்கமான ஏதோ ஒரு குரல் விழுந்தது ஏனப்பா கணேசா இன்றுதானேடா புதன்கிழமை முன்பே நீ சொன்னபடி சர்மாவிற்கு ஆயிரம் ரூபாய் சேர்ப்பித்து விட்டாயோ என்றார் பரமசிவன் ஒன்றும் அறியாதவர் போல் ஆஹா நான்கு நாட்களுக்கு முன்பேயே ஆயிரம் ரூபாய் அனுப்பிவிட்டேனே இப்பொழுது மீதி பணத்திற்கு தான் வழி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று விநாயகர் சொல்லி முடிக்கும் முன்னர் அப்போது மீதி நான்காயிரத்தையும் கூட நான் தான் கொடுத்து உங்கள் வார்த்தையை நிறைவேற்ற வேண்டுமா என்றான் தனபாலன் அழுத வண்ணம் கழுத்து வழி பொறுக்க மாட்டாதவனாய் உடனே ஏமாற்றினால் என்ன ஏற்படும் தெரியுமா என்றார் பிள்ளையார் சற்று உரத்த குரலில் ஐயோ சத்தியமாக அந்த எண்ணமே கிடையாது சுவாமி ரூபாய் செலவழித்து கற்றுக்கொண்ட புத்திமதியை அதற்குள் நான் மறந்து விடுவேனா என்றான் தனபாலன் சந்தேகமில்லாமல் நீ தான் கொடுக்க வேண்டும் காசையும் பணத்தையும் முன்னை போல் நானா உள்ளே அமைக்கி வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் பிள்ளையார் அப்போது என்னை விட்டுவிடுங்கள் சுவாமி வீட்டுக்கு போய் பாக்கி தொகையையும் கொடுத்து தீர்த்து விடுகிறேன் என்று கெஞ்சினான் தனபாலன் உயிர் மீதுள்ள ஆசையினால் 
மறுகணம் தப்பினோ பிழைத்தோம் என்று வீட்டை நோக்கி ஓட்டம் பிடித்தான் கஞ்சபிரபுவான தனபாலன் தன் கையில் மீண்டும் ஒரு நான்காயிரம் ரூபாய்களை கொண்டு வந்து கொட்டவுமே சர்மா ஒரு கணம் திருதிருவென்று விழித்தார் ஒன்றும் புரியாதவராய் எல்லாம் உணர்ந்த பிள்ளையார் கல்லாக உட்கார்ந்திருந்தார்